Vamos a tener próximamente las ferias de Navidad y eso siempre ha sido un despelote, usted lo sabe, lo hemos visto, más porque son productos regalados. O sea, que ofrece el gobierno a través de los gobiernos locales y se hace un despelote. Yo quiero que me explique cómo lo van a organizar este año. Bueno, nosotros tenemos cuatro años de estar haciendo Navidad Solidaria. <coughs> en primer lugar, debo decir que son productos 100% nacionales, son en base eh, dos cortes de pollo y tenemos cinco cortes de cerdo. Con eso tenemos un doble propósito. Por un lado, apoyamos a la industria avícola y porcina nacional que se ve amenazada, por, sobre todo por competencia extranjera. Fortalecemos el sector, se invierte y se queda la plata en Panamá. Y por el otro lado, apoyamos a familias de escasos recursos. Yo debo compartir contigo que el año pasado entregamos 1.4 millones de piezas en todo el país, incluyendo comarcas. Y solo hubo una denuncia, se hicieron las aclaraciones respectivas y pudimos contactar beneficiarios finales y se aclararon las dudas que sí. se tuvo. Eso es un muy buen porcentaje porque para poder entregar 1.4 millones de piezas, imagínate pero cuántas bueno, entregas pero, pero, hicimos. Pero don Carlos, tenemos que tener en cuenta de que este año es un año electoral y es un año que los gobiernos van a aprovechar, los gobiernos locales estoy hablando, van a aprovechar para hacer política con eso. Bueno, en eso nosotros nos, es un año electoral y especial Además de la experiencia que tiene acumulada en Lima y, y sobre todo los gobiernos locales, las autoridades de provincia, uh -huh. nosotros estamos haciendo las advertencias que si esos eh, productos son utilizados políticamente, inclusive puede quedar impugnada una candidatura. Sí, Entonces, bueno, tienen que estar muy atentos. O sea, ¿cómo van a ustedes a fiscalizar eso? ¿Tienen algún plan? El, el, el mejor control lo van a tener en el territorio, en la Junta Comunal, porque van a haber varios aspirantes a cargos. 